அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தமிழரசி பாலமுருகன் இந்த பதிவில் நம்ம வீட்டில் ஏற்படக்கூடிய பல வகையான பிரச்சனைகளுக்கும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய கஷ்டங்களுக்கும் ஒரு நிரந்தர தீர்வு தரக்கூடிய ஒரு பொருள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து வாடகை வீட்டில் இருந்தாலும் சரி சொந்த வீட்டில் இருந்தாலும் சரி அங்கே வந்து நம்ம எதிர்பாராத விதமாக ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சு அப்போ தான் அதிலிருந்து நம்ம நிம்மதியாக ஒரு பெருமூச்சு விட்டுருப்போம் அதுக்கு அடுத்த பிரச்சனை உடனே ரெடியாக இருக்கும் அத மாதிரியான பிரச்சனைகள் அங்கே இருக்கும்போது நம்மளால ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையே வாழ முடியாது பலவிதமான கஷ்டங்கள் வந்து அடுக்கடுக்கா வந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து திருமண தடையாக இருக்கலாம் இல்ல குழந்தை பேர் இல்லாம இருக்கலாம் அல்லது வந்து பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இல்ல உறவுக்குள்ளே சிக்கல்கள் கணவன் மனைவிக்குள்ளற கருத்து வேறுபாடு ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க சந்தேகப்படுறது அது மட்டும் இல்லாம ஒருத்தவங்க வீட்டுல வந்து மருமகளா போனவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட தொல்லைகள் அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களால வருது எப்படி எல்லாம் பிரச்சனை வருதுன்னு பார்த்தா அந்த மருமக வரதுக்கு முன்னாடி அந்த வீட்டுல வந்து எல்லாமே நல்லாதான் இருந்துச்சு அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வீடே வந்து தலைக்கீழே மாறிடுது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க அந்த கணவராகட்டும் நாத்தனாராகட்டும் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பெண்ணை வந்து அவதூறாக பேசுறது இதெல்லாம் வந்து நான் நடக்காததான் சொல்லல கமெண்ட் செக்ஷன்ல நம்மளுக்கு வரத தான் அவங்க கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் அத மாதிரி இருக்கும்போது அந்த வீட்டுல பலவிதமான தோஷங்கள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன மாதிரியான தோஷங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நவகிரக தோஷங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அதிர்வலைகள் எதிர்மறையான அதிர்வலைகள் இருக்கும் இல்லை மனையிலே வந்து தோஷம் இருக்கும் இப்போ வாடகை வீடாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம வேற வீடு மாற்றிட்டு போயிடலாம் இதே வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கட்டின சொந்த வீடாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி இன்னொரு வீடு மாற்றிட்டு போக முடியும் கஷ்டப்பட்டு கட்டின வீட்டில் வந்து நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்க முடியலனா அது எவ்வளோ பெரிய கொடுமையாக இருக்கும் ஸோ வந்து இத மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு தரதுக்காக தான் நம்ம இந்த பதிவை இன்னைக்கு வந்து பதிவேற்றம் பண்றோம் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் தடங்கள் சிக்கல்கள் இருந்தாலும் சரி நீங்க வந்து இந்த ஒரு பொருளை வந்து பயன்படுத்தினாலே போதும் அது என்ன பொருள் அதை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கறதா இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் நம்ம பார்க்க போற ஒரு பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மிகவும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஸ்ரீ சக்கரம் அல்லது ஸ்ரீ யந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நம்ம வந்து இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நீங்க படத்துல பாத்துட்டு இருக்கிறதா வந்து ஸ்ரீ சக்கர எந்திரம் இது வந்து செம்புனால தயாரிக்கப்பட்டது காப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டல்னால இது உருவாக்கப்பட்டிருக்குது இது வந்து என்ன அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் ஒரு பொருள் நம்ம வீட்டுல வந்து வழிபடுறதுக்கு முன்னாடி அதோட வரலாறு என்ன அது எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததுன்னு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம வந்து நம்ம வழிபடும் போது அதுல ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்படும் மகாமேருவின் சமப்படுத்தப்பட்ட வடிவமே ஸ்ரீ சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பழங்காலத்துல இருந்தே பல கோவில்கள்ல நீங்க இந்த ஸ்ரீ சக்கரம் பிரதிஷ்டைய பார்த்திருப்பீங்க காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோவில்ல இருந்து கொல்லூர் மூகாம்பிகை அம்மன் கோவில் வரை அந்த மூலஸ்தானத்துல அம்மனுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்ரீ சக்கரம் வந்து பிரதிஷ்டை செஞ்சிருப்பாங்க இது ஏன்னா இது பிரதிஷ்டை பண்ணது மூலமாக கூட அது அதிக மக்களை கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டிருக்கும் அந்த கோவில் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்ப இது உருவானது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அம்பிகையானவளின் உக்கரத்தை தணிக்க சர்வேஸ்வரன் அந்த உக்கர கலையையே ஸ்ரீ சக்கரமாக ஸ்தாபித்து அம்பிகைக்கு எதிரில் வந்து வச்சு அவங்கள வந்து சாந்தமடைய செய்ததாக சொல்றாங்க அதனால இத வந்து இந்த பூர்வ புண்ணிய சேர்க்கை இருந்தால்தான் இந்த கலியுகத்துல நம்ம வந்து சக்தியை வழிபட்டு மேன்மைக்கு வர முடியும் அப்படின்னு ஆதிசங்கரர் தன்னுடைய சௌந்தரிய லகரிலையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு இது வந்து பார்க்கறதுக்கு சும்மா கோடு முக்கோணம் அதை மாதிரி தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் அதுக்குள்ள ஆழமான அர்த்தங்கள் வந்து நிறைய புதஞ்சிருக்கு இது வந்து சர்வ சக்தியோட அடக்கமே இந்த ஸ்ரீ சக்கரத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒவ்வொரு ஸ்ரீ சக்கரத்தின் இருக்கிற ஒவ்வொரு சுற்றிலும் அதாவது ஒவ்வொரு ஆவரணத்துக்குள்ளும் ஒரு முத்ரா தேவதை ஒரு ஆவரண தேவதைகள் யோகினி தேவதைகள் பரிவாரம் தரும் சக்தி தேவதைகள் மற்றும் சித்தியை தரும் ஒன்பது வகையான சித்தி தேவதைகளும் உள்ளனர் இது வந்து ஏன் நம்ம இப்ப எப்படி பயன்படுத்துறதுக்கு ஏன் இது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளோட துயர்களை நீக்கி நமக்கு அன்னையின் பரிபூரண அருளினை அளிக்கும் உபாயம் தான் இந்த ஸ்ரீ சக்கரம் உலகை ரச்சிக்கும் நாயகி யாருன்னு பார்த்தா ராஜராஜேஸ்வரி அவங்களும் இந்த மகாமேருவில தான் உறிஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த மகாமேருவின் உருவைய தான் இந்த ஸ்ரீ சக்கரத்துல பொறிக்கிறாங்க அத அத அப்படியே ரெப்ளிகா பண்றாங்க இந்த மகா சக்தியை மந்திரம் எந்திரம் தந்திரத்தால் வழிபடுவர் இந்த மூன்றும் முக்கோணத்தின் மூன்று மூளைகள்ல இருக்குது அப்படின்னு
அனைத்து விதமான தோஷங்களும் நிவர்த்தி பண்ணப்படும் அதனால நீங்க இதை வாங்கறதுக்கு முன்னாடி அதுல வந்து சரியான முறையில அந்த தகுதி செய்யப்பட்டதா அப்படின்னு நீங்க பார்த்துட்டு வாங்கறதும் ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அதை சரியான முறையில பூஜை செய்து அதுல மந்திரங்களை எல்லாம் உருவேற்றி அதுக்கு சக்தி ஏற்றி உங்க கிட்ட தரும் பட்சத்தில் அதை ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து நீங்க உங்க வீட்டில் அதை நீங்க வாங்கி வச்சீங்கன்னா அனைத்து விதமான துன்பங்களுக்கும் துயரங்களுக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி கிடைக்கும் என்பது உண்மை ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு ஸ்ரீ சக்கரத்துக்கும் ஒவ்வொரு காலம் தான் அது வேலை செய்யும் இப்ப நீங்க செப் இந்த செப்புலான செய்யப்பட்ட இந்த ஸ்ரீ எந்திரம் எத்தனை மாசத்துக்கு வேலை செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தா ஆறு மாதங்கள் தான் வேலை செய்யும் நம்ம மட்டும் சில எந்திரங்கள்லாம் வச்சுட்டு வருஷ கணக்கில் அதெல்லாம் வச்சிருப்போம் பட் அதோட சக்தி வந்து அதில் இருக்காது அத மாதிரி வெள்ளிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் மூன்று வருடங்கள் தங்கத்துக்கு ஒரு தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட தகடுகளும் வைப்பாங்க அது ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு கால நிர்ணயம் இருக்கு பஞ்சலோகத்துனா அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தான் இருக்கு இப்போ நம்ம வீட்டில் வைக்க போறது இந்த செப்பு தகடு தான் இதுல வந்து உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்து நம்ம இதை வைக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க செய்யலாம் இல்ல எனக்கு இதெல்லாம் பார்த்தாலே பயமா இருக்கு எனக்கு நான் வேண்டாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு நெகட்டிவா தோணுச்சுன்னா நீங்க வந்து செய்ய தேவையில விட்டுடலாம் இப்ப வந்து நம்ம வீட்டுல அனைத்து விதமான கஷ்டங்களும் துயரங்களும் போகிறதுக்கு நம்ம இத மூன்று இடத்துல வச்சு நம்ம பூஜை செய்யணும் அது என்னென்ன இடம் அப்படின்றத பாக்கலாம் முதல் இடம் இந்த தகடை நம்ம வைக்க வேண்டியது என்ன எந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய பூஜை அறை பூஜை அறையில கிழக்கு பார்த்த மாதிரி அந்த தகடை வந்து நீங்க ஒரு ஃப்ரேம் போட்டு மாட்டி வைக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க அப்படியே கூட கீழே வந்து ஏதாவது ஒரு தாம்பளம் இல்ல ஒரு மனை வச்சு நீங்க அது மேல வைக்கலாம் தினந்தோறும் அதுக்கு வந்து தீப தூப ஆராதனை காமிச்சாலே போதும் அதுல வந்து நீங்க சந்தனம் இல்ல மஞ்சள் குங்குமம் பொட்டு வச்சிடுங்க பூ வைக்க முடியற மாதிரி ஆணி இருந்துச்சுன்னா நீங்க பூவும் வைக்கலாம் அடுத்ததாக இரண்டாவதாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய இடம் என்னன்னு பார்த்தா நம்ம வீட்டு பீரோ பீரோல நீங்க வைக்கிறதன் மூலமாக உங்க பீரோ லாக்கர்ல இந்த எந்திரத்தை நீங்க சின்ன சைஸ்ல செஞ்சு நீங்க வச்சுக்கலாம் அதாவது கதவை நோக்கி அதோட முன்பக்கம் இருக்கணும் அத மாதிரி நீங்க வச்சுக்கிறது நல்லது அதுக்கும் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க படையல் இல்ல வாரத்துல ஒரு நாள் வெள்ளிக்கிழமை நீங்க பூஜை பண்ணும்போது அதுக்கும் நீங்க தீப தூப ஆராதனை எல்லாம் பண்றது நல்லது பூக்களும் போட்டு வைக்கலாம் மூன்றாவது இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய ஈசானிய மூளையில மண் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அந்த மண்ணுல இந்த மாதிரி ஒரு எந்திரத்தை வந்து ஒரு அடி தோண்டி புதைச்சு வைக்கிறது நல்லது ஏன் வந்து இந்த மூன்று குறிப்பிட்ட இடம்ல வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் பூஜை அறையில வைக்கிறதன் மூலமாக நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் ஏற்படக்கூடிய நவக்கிரக தோஷங்கள் முற்றிலும் நீக்கப்படும் பீரோல வைக்கிறதன் மூலமாக மகாலட்சுமியோட அனுகிரகம் நம்மளுக்கு பரிபூர்ணமாக நமக்கும் நம்மளுடைய குடும்பத்தாருக்கும் கிடைக்கும் நீங்க வந்து தொழில் செய்யற இடத்துல கூட நீங்க இதை வந்து வச்சுக்கலாம் அதாவது மந்திரிக்கப்பட்ட பூஜை பூஜை செய்யப்பட்ட இந்த தகடை வந்து நீங்க வச்சுக்கிறது நல்லது மனையில மண்ணுல வந்து ஏன் வைக்கணும் வடகிழக்கு ஈசானிய மூலையில நம்ம வீட்டுக்கு நிலைவாசலுக்கு வெளியில ஏன் நம்ம வைக்கணும்னு பார்த்தா மனையில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து விதமான தோஷங்களும் நீக்கப்படும் இல்ல நாங்க இப்பதான் வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறோம் அங்க வைக்கலாமா அப்படின்னா நீங்க தாராளமா வைக்கலாம் ஆனா அந்த வச்சா அந்த இடத்த வந்து நீங்க சுத்தமா பராமரிங்க மேல வந்து செடி மரம் அதெல்லாம் வச்சிடாதீங்க அந்த இடத்த அதுக்கு ஒரு அடையாளம் வச்சு அதுக்கு மேல ஏதாவது கோலம் போட்டோ இல்ல வந்து அதை சுத்தமாக நீங்க பராமரிச்சு மேல வந்து ஒரு அடையாளம் வச்சுக்கோங்க இத மாதிரி நீங்க செய்வதன் மூலமாக உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் எந்த விதமான தோஷங்களும் தாக்காது எந்த விதமான துஷ்ட சக்திகளும் உங்களை அண்டாது அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் இல்ல எங்களுக்கு இந்த மண்ணுல எல்லாம் வைக்கிறதெல்லாம் இஷ்டம் கிடையாது அப்படின்னா கூட நீங்க ஒரே ஒரு ஸ்ரீயேந்திர தகடை வந்து உங்க பூஜை ரூம்ல மட்டும் வச்சு பாருங்க அதனால உங்க வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை நீங்களே வந்து கண்கூடா பார்க்க முடியும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கட்டாயமா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நன்றி